Xin chào các bạn, mình là Linh Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục luyện nghe và nói với nhau chỉ một câu tiếng Anh thôi Nhưng chắc chắn sẽ giúp các bạn tăng khả năng nghe và nói của mình lên rất nhiều Và việc đầu tiên chúng ta sẽ cùng bắt đầu việc nghe lại câu tiếng Anh của bài trước nhé warned everybody about this in a TED talk in 2015. You warned everybody about this in a TED talk in 2015. Và bây giờ là đáp án của câu tiếng Anh vừa rồi. You warned everybody about this in a TED talk in 2015. Câu này có nghĩa là ông đã cảnh báo mọi người về vấn đề này trong một bài chia sẻ ở TED vào năm 2015 Và trong câu này thì có rất nhiều phần nối âm, biến âm Mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể luyện nghe và nói một cách trôi chảy nhé Phần đầu tiên là ông đã cảnh báo mọi người về vấn đề này là You warned everybody about this Ở đây có một từ mới mà mình muốn chú ý Đấy là từ cảnh báo trong tiếng Anh là warn Các bạn chú ý cách phát âm của từ này Âm ở đầu là âm V kép Wow, wow. Ở giữa là âm O lại có chữ R kéo lưỡi là warn Và bật cả âm N ở phía cuối là warn Các bạn đặc biệt chú ý cách phát âm của từ này và bật đầy đủ hết các âm Bởi vì người Việt mình thì không có rất nhiều âm trong từ vừa rồi Cả âm V kép, âm O kéo dài hay âm R Và chính bởi vì như vậy rất nhiều bạn sẽ nói lẫn từ này sang các từ khác Mà người nước ngoài nghe sẽ không hiểu Nên các bạn đặc biệt chú ý cách phát âm nhé Say it again Warn kéo dọc miệng ra và kéo lưỡi âm r nữa warn và từ này được dùng ở dạng quá khứ đã cảnh báo nên thêm đuôi id và nói là warned bật âm d ở cuối và trong bài sau thì mình sẽ phân tích kỹ hơn về cách bật đuôi id ở cuối như thế nào còn trong bài này thì các bạn hãy nhớ vì âm n ở cuối là âm dung nên đuôi id ở đằng sau bật là âm d dung warned và tuy nhiên âm d ở cuối này thì thường cũng không bật quá mạnh như âm d bình thường đứng ở đầu câu hay là Uh, trọng âm của từ đâu Nên ở đây có một nối âm nho nhỏ Ở từ warned sang từ everybody Ông đã cảnh báo mọi người Thánh You warned everybody Các bạn nghe thật kỹ nhé You warned everybody Âm D nối sang everybody Chỗ này nghe như de, de. Warned everybody Như vậy Và nếu các bạn chưa quen với việc nối âm Thì hãy nói tách từng từ một Thật chuẩn và bật rõ âm Sau đó nói liền và nối lại thì hiện tượng nối âm xảy ra rất rất tự nhiên Và hãy nhớ, nếu với từ warn mà mình thấy nói nghe khó Thì hãy tập lại khóa phát âm chuẩn tiếng Anh của mình trước Để hướng dẫn chuẩn hóa cho các bạn bốn bốn âm trong tiếng Anh nhé Và à, mình cùng nói lại ba từ vừa rồi You warned everybody Về vấn đề này About this Nối âm luôn ạ, à? âm T ở about Nối sang từ this About this Very good Trong một bài nói là TED In a TED Talk Vừa rồi là mình nói tách hết ra Nhưng nếu mà nối âm cả từ About this in a TED Talk Các bạn sẽ thấy ở đây gần như dính âm lại với nhau Các bạn thử quan sát và nghe lại nhé About this in a TED Talk Thì từ this với âm S ở đầu Có thể nối sang từ in ở đằng sau thành this scene Từ in với âm N lại có thể nối sang từ ơ ở đằng sau là in a In Từ TED là tên riêng chỉ tên của chương trình Và bài nói và chia sẻ là TALK Các bạn lại chú ý về cách bật âm T nhé t, t, Như vậy âm gió Ở giữa lại là âm O kéo dọc miệng O như này TALK Và cuối còn âm K TED TALK Đây là một chương trình rất rất phổ biến Mà những người nổi tiếng họ hay đứng lên chia sẻ Về quan điểm cá nhân hay là kiến thức của mình cho mọi người và mình cùng nói lại phần vừa rồi nhé Các bạn chú ý toàn bộ phần nối âm Mình nói lại từ từ about luôn About this in a TED talk Và đây có nối hay không thì sẽ tùy người nói nói liền hay nói tách Nếu người ta nói tách là about this in a TED talk Thì nói liền ở chỗ nào nó nối âm ở chỗ đó Và nối âm chỉ là một hiện tượng rất rất tự nhiên trong tiếng Anh Khi mà nói liền thì âm bật ở cuối nối sang từ đằng sau nếu không có phụ âm 
các bạn luyện nghe và nói nhiều lần để làm quen nhé Bởi vì đây hiện tượng này xảy ra phổ biến Và nếu các bạn không quen với điều này thì có những người họ nói dính lại hết với nhau Mình nghe cảm giác rất là lạ, mình không hiểu họ nói gì Trong khi thực ra thì họ nói và dùng những từ rất là đơn giản thôi Và bây giờ mình cùng tập tiếp nhé à, Vừa rồi là nói trong một cái bài chia sẻ ở chat đúng không ạ? Vào năm 2015 In 2015 Ông ấy chia sẻ vào 2015 Thì năm các bạn dùng giấy tự in ở phía đằng trước In 2015 Tách là 2000 và 15 2015 Hai là 2 Again 2 Nghìn là 1000 Âm th Thè lưỡi để hơn 1000 Very good 15 15 Chào âm âm thứ hai nhá Again 15 và vào năm 2015 là In 2015 Các bạn có thể tập từng từ sau đó đẩy nhanh tốc độ để nói tự nhiên hơn nhé Bây giờ mình sẽ nói theo cách tự nhiên để các bạn bắt trước mà cách mình hay nói In 2015 One more time In 2015 Very good Và nếu mà nói liền với cụm đằng trước thì ở đây lại có một hiện tượng nối âm nữa mà mình muốn chú ý, chú ý. Đó là từ talk với âm ca ở cuối Mà nếu các bạn nói liền với In 2015 Có thể nói âm là Talking Talking 2015 Và có nói hay không thì lại tùy người nói Có nói dính liền không Nhưng mình vẫn muốn chú ý với các bạn Để các bạn có thể nghe dễ dàng hơn Và chú ý những điểm này Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nói lại Cả câu vừa rồi thật chậm Và mình sẽ nối âm và chú ý cho các bạn Để các bạn có thể hình dung cho rõ hơn nhé Phần đầu tiên là You warned everybody about this in the TED Talk in 2015 Vừa rồi mình dùng một hơi để nói nè Thì các bạn chú ý phần nối âm nhé Say it again You warned everybody about this in the TED Talk in 2015 Thì đó là trong trường hợp người ta nối toàn bộ tất cả các từ lại với nhau Còn nếu mà họ nói tách thì có thể tách ra thành là You warned everybody about this In a TED Talk in 2015 Thì cách nói và ngữ điệu như thế nào thì các bạn có thể tùy chọn nhé Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn lại các bạn một lần nữa Nói liền và dính hết lại các từ với nhau Are you ready? Very good You warned everybody about this in a TED Talk in 2015 Very good Còn bây giờ sẽ là lúc để các bạn kiểm tra lại phần mình nghe trong bài trước Xem đã trở nên dễ dàng hơn hay chưa nhé You warned everybody about this in a TED Talk in 2015. You warned everybody about this in a TED Talk in 2015. Và bây giờ sẽ là thời gian để các bạn luyện nghe câu tiếng Anh của bài ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ lấy giấy bút ra để ghi lại toàn bộ những gì mà mình nghe được nhé. Và đừng quên là hãy bình luận đáp án của mình xuống phía dưới. Đáp án của bài này sẽ có trong bài sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. See you next time. You predicted this would happen. You predicted this would happen. You predicted this would happen. ở phía bên dưới và đặc biệt hãy ấn vào nút quả chuông ở phía dưới để nhận được thông báo mới nhất về những video hướng dẫn học tiếng Anh của mình hãy nhớ ấn đăng ký nhé